一条的观众朋友，大家好，我是梅婷。咱们回家，回家就什么都好了。我不回家。回来的女儿开始播的时候，就有人告诉我说绿指甲火了。就去年这个时候吧，看完六集剧本，其实可能也就一天的时间，我就回到北京，就去剧组跟导演见了。实际上，我在拿到剧本的时候，并没有觉得他吓人。廖穗芳肯定没有冯远征可怕，<笑>那个时候只不过网络<笑>没有那么发达，也没有那么多弹幕吧。我想回家，我真的我想回家，放开我，求求你们了。这个戏主要是讲李家的一家人都个人心里藏着很多秘密，随着一个外人的进入，看似很平衡的生活状态全给打乱了。廖穗芳，他的内劲儿特足，特别神秘，也挺有行动力的，做了一系列的动作，都是为了保护儿子。还闺女，她根本就不是你女儿。廖穗芳。你别太过分了，你就巴之不得他不回来。切绿指甲那场戏，我当时也在想，这该怎么演啊？这种疼痛，生孩子是十级的话，他是几级？突然就是脑子里浮现出了一句话，那个人疼的呀，眼珠子都怒出来了，脸部又咬着那个，用眼睛去传达你的这个痛。在家里不用担心，谁会动你东西啊？跟陈佑希那个洗澡的那场戏，让我想到了希区柯柯那个惊声尖叫，非常经典的场面。一拉他的脸儿，那种对峙的那种感觉，很痛快啊。他就十二集，所以每场戏我都非常珍惜。我没有使劲的去演恐怖什么的。摄影师啊，灯光师，他们把氛围营造的很好，他是一个集体创作。我就是这个人，要建立这样的信念感，作品才能好。舞台跟影视是一种互补，演舞台你没有任何的偷懒，没有剪辑，所有的观众看着你，你这个劲儿使多少，需要长期的在舞台上磨练。拍戏就其实挺好人的，我拍戏的时候我就去打拳，能。练习我的爆发力。你是在骗我吗？你是在和我玩游戏吗？你这笑容背后暗藏了什么？你是戴了面具吗？包括演话剧，每一天的演出，我也希望去探索那些危险的、新鲜的东西，走出去啊，看跟艺术有关的东西，它可能都会给你很多的灵感。今年阿维尼翁演出嘛，连演七场。后半个月，我们去了奥地利看戏，去什么蓬皮杜啊、奥赛啊，就是看各种的展，看了梵高的那个馆，看他的画，这些艺术家都太让人震撼了。有人形容您的气质，有非常就是纯真的那种里面，也有非常成熟。我有一个嗯，差不多二十多年的。朋友，他就这么说我。到了这个年龄了，我不能允许自己不成熟。但是我又觉得，作为一个演员，必须要有特别感性的一面，然后你也要保持你纯真的一面。我其实是一个挺慢的人，因为有很多事情你用笨一点的方法去做，慢慢的才能做得好。我并不认为每个人都必须要进入婚姻和家庭。但是，当你选择了进入婚姻和家庭，就是要互相包容了，要有一个非常坚定的信念，就要把这日子过好。我的儿子现在七岁，他在五岁的时候，他经常一哭就一发不可收拾，你都害怕他背过去，只能把他抱起来，抚摸他的背，让他这个情绪慢慢一点一点一点的释放，会磨练你的耐心，会变得比以前更柔软吧。我觉得我的孩子就是不独立也没办法，因为我老要在外面工作。后来慢慢慢慢的，我要走的时候，他也不哭了。好，妈妈再见，回头他就玩去了。你也觉得有点失落。有的时候觉得，到底是他们断不了奶，还是我断不了奶？<笑>年龄越来越大了
你的皱纹也爬上脸了，是吧？这是不可回避也不可逆的人生之路，老了就演老了的角色，皱纹也会很美。像那个吴彦珠老师啊，有一天我真的在一家花店碰到她，哇，在那个当下，我都觉得整个一屋子的花都没有这老太太美。我的艺术生涯是我的整个人生，这一点我很坚信，所以还是需要不断的去进步。你自己的认知、你的审美、你的世界观、你的眼界有多大，这些东西都是你能够走到更高的前提。